ഹലോ എക്സാമിനർ ഫാമിലി എക്സാമിനറിൻ്റെ എല്ലാ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ലൈവിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ലൈവായിരുന്നു ഇത് കുറേ പേര് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് സർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വേണം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വേണം എക്കണോമിക്സ് കിട്ടി അക്കൗണ്ടൻസി കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് കുറേ പേര് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയും ലൈവിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ദാ ഈ ലൈവോടെ ഞങ്ങൾ തരുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷയാണ് അത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ലൈവിൽ മിസ് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മിസ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യമാണോ ഒന്ന് ഇതുവരെ കുറേ പേർക്ക് ടെൻഷനും പേടിയും ഒക്കെ കുറേ പേർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്താണ് ഈ ലൈവ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നാളത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എന്താ ഈ ടെൻഷനൊക്കെ എടുത്ത് കളിയുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഇനിയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇതിനൊറ്റ ഫേസ് പൈസ നിങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈവ് ഇപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം കഴിയുന്ന വരെ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആകെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊരു മടിയും കാണിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ സയൻസിലെ കൂട്ടുകാർ അടിപൊളിയായിട്ട് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം മൂവായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കോമേഴ്സുകാരുടെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ സയൻസുകാരെയൊക്കെ വെട്ടിച്ച് കയറാനുള്ള ശക്തിയും ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ആ പവറൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര പേരാണ് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് ഈ ലൈവ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കൊമേഴ്സുകാരുടെ അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കാനും അതുപോലെ കൊമേഴ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊമേഴ്സുകാരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ പവറും നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം കഴിയുന്ന വരെ എക്സാമിനെ തിരിച്ചും അതേ പവറോടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും സപ്പോർട്ട് തരും ഓരോ എക്സാമിലും മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തിയറി ഒന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ കോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല മോഡൽ എക്സാമിൽ മാർക്ക് പോയാൽ അത് വലിയ മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അത് നല്ല വിഷയം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ആറ് വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചോടെ എന്നുള്ള ഒരു ആ കോൺഫിഡൻസ് പോലെ ആ കോൺഫിഡൻസ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും ഓക്കെ
നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഇപ്പൊ വൺ കെ അടിക്കും അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈവ് ആണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പോകുന്ന ലൈവ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് എക്സാമിന്റെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന്റെ ഏത് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊമേഴ്സ് ചാനലും നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ് പേരൊക്കെ വരുന്നൊക്കെയാണ് മിസ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരം പേര് ആക്കാൻ പോവാണ് ആയില്ല ആക്കണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയില്ല കാര്യമല്ലേ വേറെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാളത്തെ പരീക്ഷയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് എല്ലാവരും വന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ ഇനി ബാക്കി പരീക്ഷകൾ വരും അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിവിഷൻ എക്സാമിനർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വീണ്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് അടുത്ത എക്സാംസിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എവിടെയും ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വൈകിക്കുന്നില്ല മിസ് ഇവിടെ കയറി വരും മിസ് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മിസ് ഓരോ ചോദ്യം ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം കൊടുക്കുക ആ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നാളത്തെ പരീക്ഷ മാക്സിമം ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക കാരണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിന് റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കരുത് നാളെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഹിന്ദി മലയാളം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നാളെ അഞ്ചരയ്ക്കായിരിക്കും അതിന് ലൈവ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നാളെ അഞ്ചരയ്ക്ക് മലയാളം ഹിന്ദി ലൈവ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നടക്കുക മലയാളംകാർ മലയാളം ലൈവ് കാണാൻ വരിക ഹിന്ദിക്കാർ ഹിന്ദി ലൈവ് കാണാൻ വരിക രണ്ടും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും നാളെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വരണം ഇന്ന് വൺ കെ ആയില്ല വൺ കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വൺ കെ ആക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവനോ ത്രീ വാങ്ങി തോന്നി അല്ലേ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരാൻ പോകുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സിന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വലിയ സ്മൈലി വെച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയോടുള്ള മുഖം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുക ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് നിറയട്ടെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ വരികയാണ് അല്ലേ നാളെയാണ് മോഡൽ എക്സാം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ ഫൈനൽ ആണ് അല്ലേ ഫൈനൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് പോകും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലും മാർക്കും അപ്പം ആ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഈസി ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമ്മൾ എക്സാമിന് നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോം എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടില്ല നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഈ ഡിസ്ക്രി ഈ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ
which of the following does not characterize business activity ivide thannirikkunnathu naal option aanu idil edaanu does not character or business ne characterized allathadaanu chodikkunnathu ivide edakke undu production of goods und presence of risk und sale or exchange of goods and service und salary or wages und appo idil edaayirikkum business inde allathu or character ningal ellarum onnu comment cheyide ഇത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ അത്രയും പഠിച്ചു വന്നല്ലേ അപ്പൊ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ വരൂ വരൂ കമാൺ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയാലോ നോക്കട്ടോ ദാ സാലറി ഓർ വേജസ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം ഡസ് നോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഈ സാലറി ഓർ വേജസ് ബിസിനസ്സിന്റെ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ വേഗം അടുത്തേലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കവേഴ്സ് ഓയിൽ റെഫിനറി ആൻഡ് ഷുഗർ മിൽസ് പ്രൈമറി തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെറിട്ടറി തന്നിട്ട് നൺ ഓഫ് ദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷുഗർ മില്ലിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഗെസ് ചെയ്തോളൂ തെറ്റിയാലും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ് കിട്ടും എഴുതാനുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാം ഏത് ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് അല്ലെ ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം പ്രൈമറി ടെറിട്ടറി നൺ ഓഫ് ദം പിന്നെ എന്തായാലും വരില്ല പ്രൈമറി ടെറിട്ടറി ഒക്കെ എന്താ ഇതിന്റെ ഷുഗർ ഹിൽസിന്റെ അല്ല ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following cannot be classified to an auxiliary to trade idu thannirikkunnadil auxiliary to trade allada namukku classify cheyan edakke pattiya mining thannittund insurance thannittund warehousing thannittund transport thannittund idile which cannot be classified ennu atho choichathu adile eda veriya edine kurichu chodikkunnathu auxiliary to trade vega nokka edana മൈനിങ് ആണ് അല്ലേ കാരണം ഇൻഷുറൻസ് വെയർ ഹൗസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കനോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആണ് അതിൽ മൈനിങ് ആണ് ആൻസർ വരിക അടുത്തത് ദ ഒക്യുപേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെമ്യൂനറേഷൻ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഈസി ആണോ ആരും തെറ്റിക്കരുത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യു ആയിട്ടോ വന്നാലും ആരും ഇത് തെറ്റിക്കരുത് എന്താണ് വരിക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുക അത് ഏതാ വരിക ഈസി ആണല്ലോ അല്ലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്താ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് യെസ് എന്താ കിട്ടുന്നത് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എല്ലാവരും ഇല്ലേ എനർജി ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ല എനർജി പോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂത് ഏതാ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും ഒപ്പം പഠിക്കട്ടെ കമോൺ എല്ലാവരും നല്ല എനർജി ആയിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത നോക്കാം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ടു അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസ് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഉണ്ട് ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് ഡി സി ആണ് അല്ലെ ഏതാ വരുന്നത് ടെറിട്ടറി ആണ് കാരണം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്തത് which of the following cannot be classified as objective of business ivide thannirikkunna option la business inde objective cannot be classified can classified nalla adu shraddhike eppolu pettana maaru povan chance undu ee easy question aanu nammal tettikkerudu edana nammal classify cheyan pattada aanu choichirikkunnathu investment undu productivity undu innovation undu profit earning undu idil business inde objective allatha edha varunathu investment aanu കാരണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾഡ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബിസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇല്ലേ ലൈവിൽ പോരട്ടെ എനർജി പോരട്ടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ആൻസർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും തെറ്റിപ്പോയാലും ഒരു ടെ
which among the following is a personal cause of business risk idil thannirikkunna option il or personal cause of business risk edakkana chodikkana personal cause aanu chodikkunnathu edakkana strike undu famine undu change in demand undu flood undu is strike of employees alle adalle nammada personal aayittu cheya ee famine um flood okke enda natural aayittulla cause aanu appo easy aanu namukku eda answer veriya strike of employees എല്ലാവരും ഇല്ലേ ലൈവിൽ എനർജി ഇല്ലേ ആരും പോവരുത് എന്ന് നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരും പോവരുത് നോക്കാം വിച്ച് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ കോസ് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ കോസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഏർത്ത് ക്വക്ക് ഉണ്ട് മിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏർത്ത് ക്വക്ക് നമ്മൾ കാരണമാണോ അല്ല മിസ് മാനേജ്മെന്റ് യെസ് നമ്മള് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക ഹ്യൂമൺ കോസ് മിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബാക്കി രണ്ടും അതിൽ വരുന്നതല്ല ഇനി ബാങ്കിങ് ഈസ് ഡാഷ് ഇത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഡാറ്റ് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെറിട്ടറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഏതാ വരുന്നത് യെസ് ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് തെറ്റിക്കരുത് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിട്ടറി ആണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റിക്കരുത് അടുത്തത് എല്ലാരും ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എല്ലാരും നോക്കി നോട്ട്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും കിട്ടൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ അത് എക്സാമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻറ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സാമിന് അത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് നോക്കാം A retail shop exclusively selling toys and gifts is a typical example of it. It's easy to ask questions in a sentence. A retail shop exclusive item is toys and milk. That is the end example. Multiple shop is general and specialty is chain. What is the specialty shop? It is exclusively selling toys and gifts. It is the same thing. It is a specialty shop. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആരും ആവണ്ട നമ്മൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ കൂടെ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നോക്കാം The structure in which there is separation of ownership and management is called That is, here is the four options There is a separation Ownership and management in Tamil is a separation What is this? It is a soul, partnership, company or all business organization You can comment on one question If you want to answer the answer, you can comment on one question You can comment on one question If you want to answer the question, you can comment on one question നോക്കിയാലോ ഏത് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിൽ യെസ് കമ്പനിയാണ് വരുന്നത് സോൾ അല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം സോൾ അല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പിന്നെ ഓൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുമല്ല അപ്പൊ കമ്പനിയാണ് ഇത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നത് കമ്പനിക്കാണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കർത്ത ഇൻ ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആസ് നമുക്കത് കുറെ അറിയില്ലേ കർത്ത 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 നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാലോ അല്ലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇതിലൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ ഇത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മാർക്കും കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ദ കർത്ത ഇൻ ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആസ് ലിമിറ്റഡ് ആണോ അൺലിമിറ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ലൈബിലിറ്റി ആണോ എന്താ വരുന്നത് യെസ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് കർത്തയ്ക്ക് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ In cooperative society, the principle followed is We are in a cooperative society What principle are we following? One share, one vote One man, one vote No vote, no multiple vote We say the answer is one man, one vote Because one share is one vote No vote, no vote We are going to get the option We are going to get the multiple vote We are going to get the one man, one vote അടുത്തത് എല്ലാരും ഇല്ലേ എല്ലാരും പവർ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എനർജി ഇല്ലേ വരൂ കമന്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കമന്റ് ചെയ്യൂ ക്ലാസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തോ തംസപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്
നോക്കാണട്ടെ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എനർജറ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് എലക്ടഡ് ബൈ ഇത് പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ തെറ്റിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ജോയിന്റ് കമ്പനി ആരാണ് എലക്ട് ചെയ്യുക ജനറൽ പബ്ലിക് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരാ ചെയ്യുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പൊ അവരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസോ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസോ ഒന്നും അല്ല ഇനി ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേനോ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റിലും പബ്ലിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരും തെറ്റിക്കരുത് മാക്സിമം നമ്പർ ആണ് എവിടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൽ മാക്സിമം എത്ര പേരാണ് പറ്റുക ട്വൻറ്റി ആണോ ടെൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇനി ടു ആണോ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരിക യെസ് ടെൻ ആണ് ഇല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് പത്ത് ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എല്ലാരും ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ദിവസം വേഗം നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ബി ഷെയർഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഫേഴ്സ് ടു പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഏതിനാ റിഫർ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണോ ജോയിന്റിലാണോ സോളാണോ കമ്പനി ആണോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതൊരു എം സി ക്യു ടൈപ്പിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എന്നുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ആൻസർ വരിക സോളാണ് കാരണം സോൾ ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് ബാക്കി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ജോയിന്റിലും കമ്പനിയിലൊക്കെ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ആർ കോൾഡ് അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ കുറെ പാർട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് എന്താ പറയാന്നാ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ഷെയർ ആണോ ഈസി ആണോ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ആൻസർ വരിക യെസ് ഷെയർ ആണല്ലേ വരിക അങ്ങനെ പാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഷെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അടുത്തത് The head of the joint in the family business is called. Yo, easy question, right? We have to learn the word and we have to learn the word. We have to learn the first chapter. We have to learn the joint in the family business. We have to learn the word. We have to learn the word. We have to learn the word. Okay. Okay. Are you all right? Are you all right? Are you all right? Are you all right? Okay. ഇനി എ പാർട്ട്ണർ ഹൂസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ഫോം ഈസ് നോൺ ടു ജനറൽ പബ്ലിക് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആക്റ്റീവും സ്ലീപ്പിങ്ങും നോമിലും സീക്രട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അതിലൊരു ആ സെന്റൻസ് തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട്ണറിനെ എന്താ പറയാ അൺനോൺ ആണ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിലേക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ഏതാ വരിക ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ എന്താ വരിക യെ സീക്രട്ട് പാർട്ട്ണർ ആണ് വരിക ഈസി ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺനോൺ എന്നുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സീക്രട്ട് ഓർമ്മ വരിക അടുത്തത് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടൂലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാരും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര പേരായി നല്ലോണം ഇല്ലേ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഇത് പഠിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാണ് നോക്കാം എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഇസ് എനി കമ്പനി ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ലെസ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എത്ര കുറവാവരുത് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ അല്ല ഫിഫ്റ്റി അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്പനി വിച്ച് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിനെ പെയ്ഡ്
എന്താ അല്ലേ ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എന്താ പി എസ് സി ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എന്നറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതാ വരിക ആൻസർ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് വരിക കാരണം പി എസ് സി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഗവൺമെന്റ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ ഇത് ഒരു ഷുവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആർക്കും മാറിപ്പോവരുത് ഇതിൽ നോക്കാം ഇതിലൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റുറി ഉണ്ട് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റുറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരികയാണ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ലാത്തത് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോം ഇതൊരു സിക്യു അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ വെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അണ്ടർ എ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഏതാ വരിക ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാ വരിക എന്നുള്ളത് ഏതാ വരിക സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഏതാ വരിക സ്റ്റാറ്റുറി കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു സ്റ്റാറ്റുറി കോർപ്പറേഷൻ ഒരു പാർലമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇതിൽ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക സ്റ്റാറ്റുറി കോർപ്പറേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അനങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇതും ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എൽ ഐ സി ആണോ ദൂരദർശൻ ആണോ ആർ ബി ആണോ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എം സി ക്യു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ വരികയെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഐ സി ദൂരദർശൻ ആർ ബി ഐ കെ എസ് ആർ ടി സി ഏതാ വരിക ദൂരദർശൻ ആണ് ഇതിൽ വരിക അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ദ ഷെയർസ് ഇൻ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഷെയർസിനെ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉള്ളത് ഇതൊരു എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ മെമ്മോറാൻഡം ആണോ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ റീഹാബിലേഷൻ ആണോ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ വരിക ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ ആൻസർ വരിക ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം മെമ്മോറാൻഡോ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റീഹാബിലേഷൻ ഒന്നും വരില്ല ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക കാരണം അവരത് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അതെന്താ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു സമയം എത്രയായി ഇഴര എല്ലാരും ഇല്ലേ എനർജി ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്യും നല്ല വൃത്തിയിൽ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആരും ഇതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ വേഗം ചാപ്റ്റർ നാലിലേക്ക് പോവാം ബിസിനസ് സർവീസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി
ഡീലറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടോ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിട്ടോ കാര്യമില്ല അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വേറെ ഹൗസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹൗസിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഓ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് എസിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് നൺ ഓഫ് ദ ബോ അതിലൊരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് നോൺ ഓഫ് ദ നൺ ഓഫ് ദ ബോ ഇതിൽ ഏതാ വരെ ആൻസർ അസിസ്റ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അവരൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ അസിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല റിസ്ക്കും ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എല്ലാരും ഇല്ലേ പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മിസ്സിന് ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നേ നോക്കട്ടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ പോകണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്സ് ചെയ്യുക തമ്പ് ചെയ്യുക ആരും മറക്കരുത് ചെയ്യാനൊന്നും എല്ലാവരും ആൻസർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഈ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് യൂണിലാറ്ററൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റർമിനിറ്റ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദ ബൗണ്ട് വേഗം നോക്കാം ഏത് ആൻസർ ഇൻറ്റർമിനിറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം അതൊരിക്കലും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇൻറ്റർമിനിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് സി ഡബ്ല്യു സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരും തെറ്റിക്കരുത് സി ഡബ്ല്യു സി സി ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ വരിക സെൻട്രൽ വെയർ ഹൗസ് കോർപ്പറേഷൻ ആർക്കും മാറിപ്പോകുന്നത് ഇതാ ഈ കമ്മീഷനും കോർപ്പറേഷനും നമുക്ക് ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതിൽ ആരും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇനി മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോളൂ സി ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇൻഷുറബിൾ ആണോ ഇൻറ്റർമിനിറ്റ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണോ ഔട്ട് മോസ് ഗുഡ് ഫേത്ത് ആണോ ഏതാണ് വരുന്നത് യെസ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരു കാര്യം വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്തതാ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണ് വരിക അടുത്തത് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസി ആണിത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസ് അല്ല പേഴ്സൺ അല്ല വെയർ ഹൗസ് അല്ല പിന്നെ ആരാ വരിക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണല്ലേ വരിക അപ്പൊ പ്ലേസ് ഉള്ളത് ഓർമ്മ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്ലേസ് പ്ലേസിനെ യൂട്ടിലിറ്റി ആരാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാത്തത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം The the note on it, the principle of intermediate is not applicable to life insurance. അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ലോസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓർ ആക്സിഡന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരാൾ മരിച്ചത് ഒരാൾ മരിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്താ അതിനൊരു കോംപ്രമൈസ് ആവില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എ ലോസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓർ ആക്സിഡന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ കെനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് വന്ന നഷ്ടം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മണി ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ടേമിൽ നമുക്കത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യ
Service are intangible in nature. Services in the chapter, we will see the word intangible. Service is intangible. We will see the word intangible. Service is intangible. We will see the word nature and service cannot be kept in stock. That is why we will see the word service. We will see the word service. காரணம் அது ஒரு ச்டோக் அல்லா, அது ஒரு எந்த ஒரு திங்க அல்லா நம்பது ச்டோர் இது வேக்கிறேன். அது கொண்டானு ரெண்டு features சோதிக்கும் போல் services நின்தானு intangible on natureல் service நின் உரிக்கில் நம்க்கு warehouseல் வேக்கின்ன போலே ச்டோர் இது வேக்கியாம் வட்டில்லா. அடுத்து வச்சின் VSAT, very small aperture terminal is satellite based. இது important VSAT related question ले option तांदे रिगें हद Rails Transport Service हैंड Communication Service हैंड Banking Service हैंड Air Transport Service हैंड ए दान नमक Communication Service ले VSAT very small aperture terminal अधन answer वेरुन अध Communication Service हैंड Banking अल्ला Air वल्ला Rail वल्ला अप अमके एंद आयले एदा अधर एड़ Communication आलो इंदे process अप Communication Service हैंड அடுத்து வச்சு, transportation removes the entrance of, நாம்க்கு நேர்த்தே வந்து குச்சின் தனை வேறு ரீதியில் சோய்சுவில்லை, இப்பு transportation என்னை removeயும் இதை entrance of dash, எந்தான, place ஆன, time அல்லா, risk அல்லா, finance அல்லா, இப்பின் ஏதா வெருந்தது, place ஆன, வெருந்தது, நார்த்தே சோய்சு குச்சின் தனை வேறு ரீதியில் அப்பு இஷ்டாவனில் எல்லாரும் கமுட்டியா, லைக்கியா, ஆரும் மர்க்கது, சேரையா, மாக்சிமாம் எல்லாரும் படிக்கிட்டேன் நல்லும் இன்றுஸ்ட் ஐட்டு நம்கு கலாசம் உன்னோடு போவா இது சக்சசாயா நம்கு இதிலும் அட்டிபொளி கலாச வேறும் அண்டு நம்கு easy ஐட்டு எல்லாம் படிக்கியம் The payment mechanism typical to e-business. E-business and the electronic business. Le, electronic business le, cash on delivery, check, credit, e-cash. Easy to say, e-business le edha veriya? E-business le edha veriya? E-cash aana veriya le? Yes, number answer and that is e-cash aana. Karnam, cash on delivery alla, one minute to answer. Sippa veru, unnu vella ngudikira, alla aru unnu rest ayu, pa vera. Okay, continue to eat. You can eat a little bit. 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 We will go to the next question. We will go to the next question. This is energy. Okay. We will say that typical to e-business. What is e-business? What is electronic business? What is e-cash? What is e-cash? What is e-cash? What is e-cash? Add those things. A call center handles. ஒரு call center எந்தக்கியான் handle செய்யின் நான் அனுவிடு சோதி செய்துக்கின்னது. குர்ச்சு options இந்த. Online bound voice based business அல்லங்கி outbound voice ஆனோ அல்லங்கில் both voice உண்டு non voice உண்டோ அல்லங்கில் both customer facing and back end business. இதில் ஏதா விரியா? Yes, ஏதா விரியா? Both voice based உம் non voice based உம் ஆனு ஒரு call center handle செய்யுக அடுத்தது. Which plastic card enables you to buy things even there is no balance in your account? This is easy. You can use it. 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 What is it? We have a plastic card. We can use it. We can use it. We can use it. We can use it. It's not easy. It's a good question. 
ആരും തെറ്റിക്കരുത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണ് കേട്ടോ എ ടി എം അല്ല കിസാൻ അല്ല ഡെബിറ്റ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേഗം നോക്കാം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഇതിൽ ബി ടു ബി ഉണ്ട് ബി ടു ജി ഉണ്ട് ബി ടു സി ഉണ്ട് ജി ടു ഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതാ ജി ടു ഡി തന്നെയാണ് അല്ലേ യെസ് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ജി ടു ഡി ആണ് ഡാഷ് ഇസ് അൺഒതറൈസ്ഡ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദ വെബ്സൈറ്റ് അൺഒതറൈസ്ഡ് എൻട്രി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഒതറൈസ്ഡ് ഒരു ഓതറൈസേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നു കൂടി ചെല്ലുന്നതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ കേട്ടൊരു വേ വേർഡായിരിക്കും നമ്മൾ ദിവസം പേപ്പറിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഹാക്കിങ് ഇപ്പം മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് ക്യാഷ് വിഡ്രൂവൽ ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമർ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഇ എ ടി എം കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു എന്ത് ഈ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ബി ടു സി ആണ് കാരണം ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എ ടി എമ്മിലൂടെ നമ്മൾ മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അത് വരുന്നതാണ് ബി ടു സി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈത്രോ ഒപ്പൈൻസ് ദാറ്റ് അവൾ പറയാണ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് സെയിം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അത് എഗ്രി ചെയ്യോ കുട്ടി പറയുന്നത് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യോ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഇ ബിസിനസ്സും ഇ കൊമേഴ്സും ഒരേപോലെ ആണോ എന്നാലോക്കെ അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ കൂടെ ചെയ്യണം വെറുതെ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ എന്താ വരിക ഐ ആം നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഹർ യെസ് നമ്മൾ ആരും അവൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇത്ര പറയുന്നത് എന്താ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇ ബിസിനസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് ഒരു ബ്രോഡർ ടേം ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇ ബിസിനസ്സിന്റെ പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇ ബിസിനസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങും പേഴ്സണൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇ കോം അതേ മറിച്ച് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എന്താ ഇ കൊമേഴ്സിൽ വരും മറ്റ് ഇ ബിസിനസ്സിൽ എന്താ ഒരു ബ്രോഡർ ടേം ടേം ആണ് അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആണ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ അവിടെ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് നടക്കുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് മിസസ് ഉഷ പർച്ചേസ് എ സ്മോൾ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫ്രം എൽ ജി കമ്പനി ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഉഷ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എൽ ജി ഫോണ് വാങ്ങി കമ്പനിന്റെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ട്രാൻസ് ബി ടു ബി ആണോ ബി ടു ജി ആണോ ബി ടു സി ആണോ സി ടു സി ആണോ എന്താ വരുന്നത് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി ടു സി ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ആണ് ആരുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക മാച്ച് ദ കോളം എ വിത്ത് ബി പേയ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി പേയ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി സമയത്ത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക യെസ് ഏതാ വരിക നോൺ ആണോ നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ക്രെഡിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഏതാ വരിക യെസ് പേയ്മെന്റ് ഏതാ വരിക ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി പ്ലാസ്റ്റിക് മണി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മണി നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് മണി എന്താ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഇതാ പ്ലാസ്റ്റിക് മണി ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൈബർ സ്പേസ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് ആണ് അതാണ് സൈബർ സ്പേസിൽ പിന്നെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്താണ് ഒരു നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാവരും ഇല്ലേ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ മിസ്സിന് ഇഷ്
if business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problem a or business nadakkumba bayangara complicated aanu prashnangal allengi full or or adukkum chittu illa bayangara complicated aanu prashna aanu nendengil it may have adu endundagum little chance of success korchu chances of success aano allengi valare velliya chances aano വളരെ കുറച്ച് ഫെയിലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല ഫെയിലിയർ സക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏതാ ആൻസർ വരിക ലിറ്റിൽ ചാൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ആണ് കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സക്സസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആയിരിക്കും തെറ്റിക്കരുത് ഈസി ആണിത് വന്നാൽ ഓക്കെ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദി സിൽ ടു സ്കിൽ ടു സോൾവ് ഓൾ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം നോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഓൾ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് സം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് ഓൾ അല്ല കാരണം ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആ ചോദിക്കുന്നത് സോ സം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവർക്ക് തീരെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് അറിയില്ല ഒരു എന്താ പറയാ മീഡിയം ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആസ് എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവാർഡ്സ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് നല്ല രീതിയിലാണ് അവരെ സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ എന്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓണേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാ നോക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ബിഹേവിങ് ആയിരിക്കും എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആട്ടോ നോക്കൂ എല്ലാവരും എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി ഡു ആൻഡ് ബൈ ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് എൻവിറോണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തിനാണ് ബിസിനസ് പീപ്പിളിനാണോ ഗവൺമെന്റ് ആണോ സയന്റിസ്റ്റ് ആണോ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആണോ എല്ലാവർക്കും വേണം ഇല്ല ബിസിനസ് ആൾക്ക് മാത്രം മതിയോ ഈ എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല സയൻസ് സയന്റിസ്റ്റിന് മാത്രമാണോ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമാണോ അല്ല ഇത് എല്ലാ പീപ്പിളിനും എല്ലാ പീപ്പിളിനും എന്താണത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ടു ഡു മാക്സിമം ഗുഡ് ടു സൊസൈറ്റി ബിസിനസ്സിന് സക്സസ് ആണോ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആണോ എത്തിക് ആണോ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫോളോയിങ് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് മാക്സിമം ഗുഡ് ടു ഗുഡ് ടു സൊസൈറ്റി നല്ലത് കൊടുക്കുക ഏതാണ് എത്തിക്സ് അല്ലെ കാരണം ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആണ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എത്തിക്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കിയാലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എല്ലാ ഓൺ ക്യാൻ എൻഷ്യൂർ എഫക്റ്റീവ് എത്തിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദം ഏതാ വരുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ എല്ലാ ക്യാൻ എൻഷ്യൂർ എഫക്റ്റീവ് എത്തിക് എത്തിക്സ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് എത്തിക്ക് വേണം ഇത്തൊരു ആ ഒരു ആ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആസ് പെർ ഹിന്റ് ഗിവൺ ഒബേൻസ് ഓഫ് ലോ ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് റെസ്പെക്ടിംഗ് റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റ് ഓഫ് സെന്റിമെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ റെസ്പെക്റ്റും സെന്റിമെന്റ്സും ഏതിലാ വരുന്നത് അത് എത്തിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ റെസ്പെക്ടിംഗ് റിലീജിയസും സെന്റിമെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിളും വരുന്നത് എത്തിക്കലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അടുത്തത് വിച്ച് എമൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എഗാൻസ്റ്റ് ബിസിനസ് എത്തിക് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എതിരെ എഗാൻസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് യൂസിങ് ഫെയർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഏർണിംഗ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ചാർജിങ് അൺഫെയർ ആൻഡ് ഫെയർ പ്രൈസ് ഏതാ വരുന്നത് ചാർജിങ് അൺഫെയർ പ്രൈസ് ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെതിരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യാം ഫെയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫെയർ ആയിട്ട് വെയ്ച്ചുന്നത് കണക്കിലാണ്
തീർക്കാൻ പോവാണ് നോക്കാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ഫോം എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മിനിമം എത്ര ആൾക്കാർ വേണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം എന്നുള്ളത് ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം ടൈം ഇന്ന് ചെലവേക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ഫോം പബ്ലിക് കമ്പനി പ്രൈവറ്റിൽ ടു അപ്പൊ പബ്ലിക്കിൽ എത്ര വേണം പബ്ലിക്കിൽ എത്ര വരിക ഏഴാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ പബ്ലിക്കിൽ ഏഴാണ് വരിക അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് നെയിം ഓഫ് കമ്പനി അതായത് നെയിം ഓഫ് കമ്പനി ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ടു ആരാണ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സെബി ആണോ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണോ ഗവൺമെന്റ് ആണോ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അത് എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്താ വരിക രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനി അല്ലെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഒരു അപ്രൂവൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഡാൻസർ വന്നിട്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇത് ഈസി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കരുത് ഏതാണ് എ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആരാണ് പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ പബ്ലിക് കമ്പനി സീക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം പബ്ലിക് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടരെയാണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എ പബ്ലിക് കമ്പനി ആണോ വരിക ഇതിൽ ഏത് ആൻസർ വരിക എ പബ്ലിക് കമ്പനി സീക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം പബ്ലിക് ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി പുറത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അടുത്തത് പ്രിലിമിനറി കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ സൈൻഡ് ബിഫോർ ദ സോറി പ്രിലിമിനറി കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ സൈൻഡ് എപ്പോഴാണ് പ്രിലിമിനറി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ ദ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ബട്ട് ബിഫോർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ബട്ട് ബിഫോർ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു പ്രിലിമിനറി കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴാണ് സൈൻ ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിഫോർ ദ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇൻകോപ്പറേഷന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ബിഫോർ ദ ഇൻകോപ്പറേഷന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ നോക്കാം ബിഫോർ നെയിം ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ഒരു ഫോ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം വേഗം നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ആദ്യം പ്രൊമോഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻകോപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇൻകോപ്പറേഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ക്ലോസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഇല്ലേ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ക്ലോസ് കംസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഏത് ക്ലോസിലാണ് വരിക നെയിം നെയിം ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബ്രറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഏതാ വരിക രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എന്തായാലും അറിയാം അല്ലേ ഒരു കമ്പനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ലൈബ്രറ്റി ക്യാപിറ്റലും നെയിം ഒന്നല്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസിലാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഐ ഡിസ്ക്ലോസ് എ പേർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനി വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അതായത് ഇത് ഏത് ക്ലോസില
a memorandum of association enganeyanu define cheyidirikkunnathu adathu memorandum of association defines the purpose of company is formed the purpose of company is formed edila vera object liability capital name nu parayan pattu nalakku comment cheyan pattu eda verunathu yes eda verunathu object clause lenyana idine define cheyidirikkunnathu aa oru clause lana the purpose of company endina form cheyidirikkunnathu nalladhu verunathu object clause la adutha dash document shows the relationship of the company with outsiders ഒരു കമ്പനിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെയായിട്ട് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ മെമ്മോറാൻഡം ആണോ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ആണോ ഏതാ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലാണ് എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കമ്പനി വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് കമ്പനിയും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർട്ടി സോറി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് the limit of minimum subscription is dash of the size of the issue etrayana 90 percentage aanu idu mariyillengil textbook il okke undavunnadana note cheythu vechollu illai notes kittuma padikya the limit of minimum subscription minimum subscription edana 90 percentage aanu size of the issue 90 percentage aanu minimum subscription limit okay adutha nammal vegam 8th chapter vannu ellarkku idu manasilavunnilla ee class okke easy alle എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒന്ന് അടിക്കുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുകയാന്ന് നോക്കട്ടെ എവിടെ പവർ വരട്ടെ എല്ലാവരും എനർജി ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നോക്കട്ടെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ എട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാം ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഏതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഈസി ആണ് അല്ലേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അവരാണ് ഓണേഴ്സ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പൊ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടുത്തത് ദ ടേം റെഡീബിൾ റെഡീബിൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ ഉപയോഗിക്കോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ ഉപയോഗിക്കോ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കോ ദ ടേം റിഡീബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് കറന്റ് അസറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഒരു കറന്റ് അസറ്റിന് ഫണ്ട് നമ്മൾ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ ഫ്ലോയിങ് ആണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണോ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണല്ലേ എന്തിനാണ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് കറന്റ് അസെറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണം അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക അടുത്തത് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ആർ റേസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി റേസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിലാണോ ഡയറക്ടർ ആണോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആണോ ഓണേഴ്സ് ആണോ ആൻസർ എന്താ പബ്ലിക് തന്നെയാ അല്ലെ വരിക പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേസ് ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ പബ്ലിക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ യൂഷ്വലി റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അത്ര സിമിലർ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചില പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് വരിക ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ആണോ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ആണോ വൺ ട്വന്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണോ നയൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തോളൂ ഏതാ വരെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നോക്കട്ടെ എത്ര വരെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫെമിലിയർ ആണ് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് എന്താ നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചില്ല ആൻസർ നമുക്ക് അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാലോ ഏതാ വരിക യെസ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ നയൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് അടുത്തത് വേഗം നോക്കാം ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ഒരു ഇന്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ
generated within the business. Because that word is internal light source. We will do what we do in the business. We will generate that. That's the question. Which among the following provide financial assistance to particularly the small business? Le, small business are not a question. Small this is a question. Small business are business financial assistance. Financially, our car and Sahaikya, IDBI, ICIC, IF, IF, SCI, SIDBI. This is the answer. SIDB. You can answer the answer in your mind. SIDB is the answer. SIDB is the answer. Small Industries Development Bank of India. That's the answer. That's the answer. Debentures issued without the name of the owners. What is debenture? Debenture is issued without the name of the owners. What do we say? What do we say? Debentures is the answer. Unsecured, Mortage, Beer, Naked. The answer is the answer. Beer. Because I am name without the name ना पढ़ी ना दे पर ये तो वैन ना beer आ रहा है ना okay without the name of owner पे ये तो है ना beer आ डिबेंजर ना ना अंगते ने पढ़ या अर्थ तो है which of the following is not a characteristic of equity shares क्योंकि ये कंटेंट क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट चाहिए ये तो हमारे क्वेश्चन पेपर्स लोग भी ना हमारे फिलियर यू इल्ला आरु रफर चेदा सुन के कारण पे चिन्ना क्वेश्चन आने लाय ये दाना दे वो रु इक्विटी शेयर्स ने कैरेक्टर अल्लाह का दाने बड़े चोदी किन्ना दे अब ये देखिए वोटिंग राइट्स आनो ऑनरशिप आनो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आनो रेजिजुअल ऑन Return on. Okay. Add that. Which of the following is not a characteristic of debenture? Now the equity if a debenture ne allah ta deda na chodi ki features allah ta deda na chodi ki na the ownership security ano generally secure a pin a participate in the surplus profit guarantee of return. The la yada answer with na the participate in the surplus profit. और ये डिबेंशन ने अल्लाह तक अदेदा आया फिर डिबेंशन ने फीचर अल्लाह तक दाने चोदी के लादे आधा आने पर इन्हें तो बड़े पार्टिसिपेस इन द सरप्लस प्रॉफिट आने आंसर अर्थात ए रिसीव्ड इश्यूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नॉन एस अदे बड़े चोदी चेरी के ना तो उधर रिसीव टी इश्यू चाहिए आना आरे उधर कमांडिंग ऑफिसर शिप पे ला कमांडिंग ऑफिसर ही इश्यू चाहिए आना व्हेन एप्पल आना व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप कार्गो लोड आई शिप पे लोड आई कहीं ना अब आदेल ऐंडा वेरिया शिपिंग रिसीट आनो मेड्स रिसीट आनो कार्गो आनो चार्टर डानो में जा ऐंडा वेरिया मेड्स रिसीट आना अब डे इश्यू चाहिए ना द अपन ये बट डे आंसर वेरी ना द अर मेड्स आने वेरी ना द कारण मांगत्ता पेरे ना मांगत्ता अधिन आरिये पढ़ना द आने मेड्स रिसीट ना आरिये पढ़ना द अर्थ तो द डैश इज़ द लिंक बिटवीन वॉल्स सेलर एंड कस्टमर इन द आने लिंक बिटवीन आर द मिला ना सेलर उन कस्टमर ना मिला लिंक आरा ना वड़ा वेरिया ना डूला रिटेलर ले पर रिटेलर इज़ द लिंक बिटवीन द वॉल्स सेलर एंड द कस्टमर कस्टमर के सेलर ना अड़के ले वेरना द रिटेलर आना मैन्युफैक्चरो अलिंग सप्लायर ना नॉफ दिस अल्लाद आंसर इज़ रिटेलर मुझे पढ़ चुके इंडा कारी ना वस्तुएं ना आना अर्थ मतलब हम दांत चैप्टर इत्ती पे इत्ती चैप्टर्स ली इम्पोर्टेंट साइटों के इत्रे नर नमल कवर ए दो लावरी उल्लिए सपोर्ट इल्लिए टीचर का लार को मानसिलाम नहीं ले उरी बुद्धि मुट्टो नू इल्लिए लाओ नमकी इजी आइटे ले पार्ने बोलना दे पर नेगल नान्ना टी सपोर्टे दिला डिपोलेटे पाकिले लाला क आधे तो वो स्टेन। Which among the following banks provide financial as ये क्वेश्चन नमल नार्थे के टू ले। अब आधे नहीं आना। निंगलो मनस्तिले पार्म उत्तरण देन्ने। इधर तंत्र दिखें ना दिल। ये दिन आने financial assistance को डर का small business नहीं था कोड का answer is as IDBI। अब रे आना small financial assistance वो के कोड का ना द। पाकी लद अल्लाह टॉ। अर्थ तद। The Apex Bank to provide financial assistance to small business. नर्ते पाने के लिए ना उसे ना ना वर रीडील चोदी चीज़ की ना आंसर अंदाज़ वेरी ना दे S I D B I. The Apex Bank provide financial Apex Bank small business ना के assistance चाहिए. अदे ये दा आना अदे ने इंदा हन ये आरा provide ये ना दे S I D B I आना provide ये ना दो. 
അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തി നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ആണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ബാക്ക് എന്ന് അധികം നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് പഠിക്കാൻ എന്താ ഒന്നുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടും അല്ലെ എം സി യു ക്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വളരെ ഹാപ്പി ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയി ആ എനിക്കറിയാം നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ എം സി യു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ നോക്കാലോ യെസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോപ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോപ്പിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേര് പറയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോർ ആണോ ചെയിൻ സ്റ്റോർ ആണോ ജനറൽ സ്റ്റോർ ആണോ ചെയിൻ സ്റ്റോർ ആല്ലേ വരിക കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഫൺ ടു അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അല്ല ജനറും അല്ല ചെയിൻ സ്റ്റോർ അല്ലേ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെയിൻ സ്റ്റോർസ് ആണ് വരിക അടുത്തത് ഡാഷ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനില് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആർക്കാണ് ഹോൾസെയിലർ ആണോ റീറ്റെയിലർ ആണോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ കസ്റ്റമർ ആണോ റീറ്റെയിലർ ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് വരുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അടുത്തത് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നോക്കുക ആരും തെറ്റിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു എസ് എ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും യു എസും തമ്മിൽ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റീറ്റെയിൽ ആണോ ബോൾസെയിൻ ആണോ ഫോറിൻ ആണോ ഹോം ആണോ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യു നോക്കട്ടെ ഇത്ര പേർക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇത് ലോജിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്ക വേഗം നോക്കിക്കോ ആർക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ആര് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് സമയമില്ല വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് റീറ്റെയിൽ ആണോ ഹോൾസെയിൽ ആണോ ഫോറിൻ ആണോ ഹോം ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലൊരു ബിസിനസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആയിരിക്കും നോക്കിയാലോ യെസ് എന്ത് ട്രേഡ് ആണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആണ് അല്ലേ ഇന്ത്യ യു എസ് എ രണ്ടും വേറെ വേറെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ ട്രേഡിലാണ് വരിക അടുത്ത നോക്കാം എ പെറ്റി റീറ്റെയിലർ ഹാവിങ് ടെമ്പററി ഇൻഡിപെൻഡൻ ഷോപ്പ് ഒരു ഒരു റീറ്റെയിലർ സാധാരണ ഒരു റീറ്റെയിലർക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ഷോപ്പ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ഷോപ്പാണ് പക്ഷെ അത് പെർമനന്റ് അല്ല ടെമ്പററി ആണ് keeps on changing from one place to another pa ayal endoru temporary shop aanu individual aayittaanu ayal chel oru maasam ninna baaki adutha maasam baaki rendu maasam vera salathu aa rendu maasam kaniya pin aaru maasam vera salathu ingatha ingatha oru type nammal endaanu idine vilikya endha nammal pariya peddlers aano cheap jacks aano hawkers aano allengil idu mottamaayittaanu pariya idu ningalku answer cheyan pattuo idine edha verunna nu cheyan pattuo ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഏതാ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത് ചീപ്പ് ജാക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പ് ജാക്സ് എഴുതാം അതല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ചീപ്പ് ജാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ജാക്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിനെ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഏതാ ഒരു റീറ്റെയിലർ ആണ് അയാൾക്ക് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് ടെമ്പററി ആണ് നോട്ട് പെർമനന്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് അയാൾക്ക് പക്ഷെ എന്താ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഷോപ്പാണ് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അയാളുടെ ഷോപ്പ് പക്ഷെ ടെമ്പററി ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താണ
the answer is male order houses adinayana nammal idine paraya adayathu male order houses aanu idine ee following nammal ee thannirikkana option il etum correct answer adanu kaaranam avaraanu adu provide cheynadu kaaranam ninnu nokkikolu mail from the following that is outsell that sell goods through mail mail vari goods send cheyanengil answer la en option la endayilu mail orders house unda padana answer veriya ini nammal nerthe nokke question thanne da vannirikkunu pinnu ningalku appo manasilayundo ee question answer enda nalle who are cheap jacks aarana cheap jacks daanu chodi chodichirikkunathu they do business in rented shop avaru rented aayittu adu vaadayki vaangi shops avaru business cheyan vaangum allengi adu shed aayirikkum shed aayirikkum alle room aayirikkum appa shendana avaru highlight na nerthe parna pol thanne they will shift avaru shifting from one locality to another oru locality nu maarum inna oru 2 km ipparthane naal oru 5 km apparthai irikkum and constantly avaru maarikonde irikkum അപ്പൊ അവരെ ഷോപ്പ് ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആവില്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ചീപ്പ് ജാക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ബി ഗുഡ്സ് ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് വൺസ് ഓൺ കൺട്രി ഈസി ആണല്ലേ നമ്മുടെ കൺട്രി അല്ലാതെ വേറൊരു അതിന്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ആണോ ഇന്റർനാഷണൽ ആണോ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഇതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റിന് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്യൂ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂ കഴിയാറായി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ അപ്പൊ മിസ്സിന് മിസ് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്യൂ എല്ലാരും ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാല് ഈ നാല് ഓപ്ഷനില് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് ഫ്രം വൺ ബൗണ്ടറി ടു അനദർ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡൊമസ്റ്റിക് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏത് ആൻസർ വരിക ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫ്രം വൺ ബൗണ്ടറി ടു അനത്തർ ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഈസി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോയത് അധികം വെളിച്ചു നീട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എക്സാം ഇല്ല നാളെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റും നല്ലൊരു എനർജിയും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷനും തരാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ടി ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ എക്സാമ്പിളാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ക്ലാസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ടീച്ചർക്ക് കൂടെ വേണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തംസും അല്ലെ ലൈക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയാലോ അല്ലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം എന്നാൽ ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്നിലേക്ക് പോയാലോ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് വേഗം നോക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് വൺ ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് entry does not domestic manufacturer give the right to use intellectual property adayad such as patent and trademark to manufacture in a foreign country idil thannirikkana option licensing und contract und joint venture und none of these und ee thannirikkana following modes le which entry does not that is entry does the domestic manufacturer ku കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻട്രി ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് ആണോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ആണോ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണോ അല്ലെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത് ലൈസൻസ് അല്ലെ ലൈസൻസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ലൈസൻസിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൈസൻസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ entry does the domestic manufacturer give the right to use intellectual property use cheyanulla avagasham licensing ludana kodukkunathu adutathu outsourcing a part of or entire production and concentrating on market operation in international business ne aanu nammal endu vilikya license aano franchising aano contract manufacturing aano joint joint venture aano outsourcing nu parayna enda a part of entire production and concentrating on marketing operation ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറ ഓപ്പറേഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അപ്പം അതങ്ങനെ പറയുന്ന അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈസൻസ് ആണോ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണോ കോൺട്രാക്ട് ആണോ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണോ എന്താ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അടുത്തത് വെൻ ടു ഓർ മോർ ഫേംസ് കം ടുഗദർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് അതായത് വെൻ ടു ഓർ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല വെൻ ടു ഓർ മോർ ഫേംസ് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഫേംസ് എന്താ ജോയിൻ ടുഗദർ ചെയ്യാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ ജോയിൻ ടുഗദർ ഒരുമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീഗലി സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം മിസ് പേറ്റൻ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതായത് ജോയിൻ ടുഗദർ ഫോർ ദ സെയിം പേർപ്പസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ബിസിനസ് തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ലൈസൻസിങ് ഏതാ വരുന്നത് യെസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അല്ലേ രണ്ട് ബിസിനസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേരുകയാണ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഏണിങ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ബിസിനസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി റിക്വയർസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി റിക്വയർസ് ഹയർ ഇവിടെ ഏത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡ്സ് അല്ലേ ഏ വിച്ച് റിക്വയർസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് ആണോ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണോ കോൺട്രാക്ട് ആണോ ജോയിൻറ്റ് ആണോ ഏതാ വരുന്നത് എൻട്രി റിക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് റിക്വർ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കാര്യം റിസ്കിനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ വരെ ആൻസർ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അല്ലേ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനാണ് കൂടുതലും ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഉള്ളത് അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എമൻസ് ഇന്ത്യസ് മേജർ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ എക്സ്പോർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഉണ്ട് ബാസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ വരിക ആൻസർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വരിക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇസ് നോട്ട് എമങ് ഇന്ത്യസ് മേജർ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് അടുത്തത് Which one of the following is not among India's major export item? It is major export item. Allah is not Ayurvedic, oil and petroleum, pearls, or machinery. What answer is the answer? The answer is Ayurvedic medicine. We have here the option of Ayurvedic medicine. India is a major export item. It is not among the, not among the major items. So, the answer is the answer. The answer is the answer. The answer is the answer. ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആണ് ഇതിലെ ഓഡ് വൺ യെസ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നില്ലേ എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇനിയും നാളെ എക്സാം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരും അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ വേഗം ചാപ്റ്റർ ട്വൽവിലേക്ക് കടന്നാലോ യെസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് നേരത്തെ നോക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ടു ആണ് കേട്ടോ അത് നോക്കാം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാം അങ്ങ് നോക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല വൺ ഓ ടു ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ഏഹ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറയുക ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഐ ഇസി നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ആൻസർ ഈസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് which of the following documents is not required in connection with an imported transaction ivide thannirikkana following documents la which
the answer is shipping bill ivada thannirikkunna document il which is not required avashyam illathathu in connection with import transaction il avashyam illathathu shipping bill aanu okay adutha question vey nokka which one of the following is not a document related to fulfill the customs formality customs in a formality fulfill cheyan avashyam illatha oru document edana shipping bill aano export license aano letter of insurance aano performa invoice aano eda veriya the answer is export license aanu ivade customs formalities ne avashyam illathathu which following is not a document na to chodichirikkunathu app answer veriya export license aanu avashyam illathathu adana adile odd one Add the question. Which one of the following is not a part of export document? Lo, one part Allah tado commercial ano, certificate of origin ano, bill of entry ano, mail receipt ano. But bida tanne dikhe na dil, which is not a or export document in a part Allah tado. The answer is bill of entry. Bill of entry ano dil odd one. Idil ano inda namke or export document jene or part Allah tado. I bill of entry ano. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ടീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ട് ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇതിലും ഈസി ആയി നല്ല എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാം ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഉള്ളതും പോവുക ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണ് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ഇപ്പം ടീച്ചർ വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ ഉള്ളതിൽ എം സി യു കെ ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ആ എം സി യു കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയിട്ട് ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ടെൻഷൻ അടിച്ച ഉള്ളതും നമ്മളെ തലയിലുള്ളത് കൂടെ പോവും അപ്പം അത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഫുൾ നല്ല എനർജി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പോയി വരിക നമുക്കത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ആരും പക്ഷെ എന്താ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പോയിട്ട് ഇത്ര പഠിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ ടെൻഷൻ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഉള്ളത് കൂടെ പോവണ്ട അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വേഗം പഠിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കുക നല്ലോണം നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യും എ പ്ലസ് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അപ്പം ടെൻഷൻ വേണ്ട ടീച്ചർ ഉണ്ട് കൂടെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമായി ഈ സപ്പോർട്ട് ടീച്ചർക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ സമയം ഇപ്പം ഇതാ എത്ര എട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നാളെ എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് എക്സാമിനറിനെ വക എക്സാമിനർ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്രയും സപ്പോർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളും തിരിച്ച് അതുപോലെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ